네, 안녕하세요. 2023년 음악 임용고시 대비 박희원 팀 미녀 장구의 강사 박희원입니다. 네, 23년도 미녀 장구 수업에 대해서 간략하게 어, 설명해 드리도록 하겠습니다. 네, 미녀 장구 수업은 크게 어, 대형 강의와 그리고 장구 수업, 그리고 심화 개인 레슨 수업으로 이루어져 있는데요. 네. 각각 수업에서 자세한 설명을 드리도록 하겠습니다. 대형 강의는 민요 기초 1과 민요 기초 2 국악 가창으로 이루어져 있습니다. 먼저 민요 기초 1은 2월 9일에 개강하고 어, 네, 한 수업당 120분으로 진행되는 아주 긴 수업이에요. 그래서 4주, 4주, 4주 이렇게 끊어서 수업이 진행될 예정이고요. 어, 기초 1에서는 각 지역의 토리 특징과 장단을 이해하며 민요를 배워본다 라고 이제 강의 목표를 설정했는데 처음에 이제 민요를 잘 모르는 학생분들이 많기 때문에 어, 워밍업으로 민요에 대해서 알아보고 발성도 배워보는 시간이라고 생각하시면 되겠습니다. 그래서 첫째 주 차에는 남도 민요를 중심으로 2주 차에는 동부 민요, 3주 차에는 경기 민요, 그리고 4주 차에는 서도 민요와 제주 민요로 구성되어 있습니다. 네, 그리고 민요 기초 2에서는 민요 기초 1에서 배운 민요 곡보다는 조금 더 난이도가 있는 곡들을 중심으로 배우실 텐데요. 1주 차에 남도 민요, 2주 차에 동부 민요, 그리고 동부 민요가 좀 양이 많아요. 그래서 3주 차에 다시 동부 민요와 경기 민요를 배우고 4주 차에는 서도 민요와 제주 민요를 배울 예정입니다. 이렇게 민요 기초 1과 기초 2를 배우시게 된다면 은 교과서에 수록된 대부분의 민요를 다 배우신다고 보시면 되겠습니다. 그리고 네 국악 가창 수업이 열리는데요. 서울 그리고 강원도 그리고 이제 뭐 충남 지역까지 이제 그 시험 범위가 민요뿐만 아니라 판소리로 이제 확대가 됐어요. 그래서 어느 특정 지역에만 응시하시는 선생님뿐만 아니라 이제는 어, 음악 임용을 준비하시는 대부분의 선생님이 준비해야 되는 수업이 아닌가 생각을 하는데요. 시험에 대비해서 뿐만 아니라 어, 국악에 대한 전반적인 이해와 그리고 수업 실현 때이 모델링이 가능하게 하려면 은이 국악 가창 또한 필수적으로 들어야 하는 과목이라 생각합니다. 그래서 어, 판소리, 시조, 가곡 등을 배우는데요. 이제 판소리가 좀 분량이 많기 때문에 1주차, 2주차에 어, 판소리, 창작 판소리, 그리고 단가, 육자배기 이런 어려운 민요까지 배우실 예정이고요. 네, 3주차에는 시조와 가곡, 그리고 4주차에는 창작곡과 기타 토속 민요를 배울 예정입니다. 민요 기초 1, 기초 2, 그리고 국악 가창 수업을 들으시는 학생분들은 당일에 오셔서 수업을 다 들으시고 그리고 당일 과제를 받으실 텐데요. 당일 과제는 개별적으로 어, 저와 1대1 면담을 하면서 한번 불러보고 그리고 선생님이 어떤 방향으로 연습을 하면 좋겠습니다. 라고 제가 코칭을 해드릴 예정이에요. 그렇게 당일 과제도 어, 진행을 하고 또 주과제도 진행할 예정입니다. 그래서 매주 차마다 어, 집에 가셔서 연습을 많이 하시고 녹음을 하신 다음에 저에게 카카오톡으로 어, 보내시면 은 그걸 듣고 제가 간단하게 피드백 피드백을 해드릴, 해드릴 예정입니다. 네, 이렇게 이제 국악 가창까지 다 들으시고 나면은 장구 수업을 들으실 수가 있습니다. 네, 장구 반주법은 4월에 개강할 예정이고요. 어, 한 회당 50분 수업으로 4주 동안 진행할 예정입니다. 그래서 어, 올바른 탑법과 민요 장단을 민요 장단의 구조를 이해하고 민요와 어울리게 반주할 수 있다. 이것이 강의 목표인데 어, 시험 배점을 살펴보면 민요 부르기가 5점, 장구 치기가 5점 이런 식으로 민요뿐만 아니라 장구 치는 것이 엄청 강조가 되고 있는데 그럼에도 불구하고 올바르게 장구를 치시는 선생님들이 많이 없으신 것 같아요. 그래서 이 장구를 잘 치셔서 점수를 더 받을 수 있게 어, 수업을 이제 받으시면 좋겠습니다. 그래서 1주차에는 
장구 탑법에 대해서 배우고 그리고 중몰이 장단 그리고 이 중몰이 장단이 실제로 민요에 어떻게 적용되고 활용이 되는지 어, 배워보실 예정이에요. 그리고 쭉쭉쭉 어, 중중몰이 장단, 국거리 장단, 자진몰이 장단, 세마치 그리고 그 외에 다양한 장단에 대해서도 배워볼 예정입니다. 그리고 실기동에서 진행하는 민요 심화 과정은 어, 개인 레슨이죠. 2월에 개강할 예정이고 개인 레슨 또는 2인 그룹의 아주 소규모로 어, 세심하게 가르쳐 드릴 예정이에요. 여기에는 저뿐만 아니라 경기 민요를 전공하신 송지현 선생님과 그리고 판소리를 전공하신 최은선 선생님도 함께 가르칠 예정입니다. 그래서 어, 나는 경기 민요를 중심으로 어, 민요를 준비해 볼래 하시는 분들은 송지현 선생님께 배우시면 되겠고 나는 남도 민요를 중심으로 배워 볼래 하시는 분은 최은선 선생님 또는 이제 저에게 수업을 들으시면 되겠습니다. 네, 수업 내용이 좀 많았는데요. 어, 이것들을 좀 종합적으로 해서 연간 계획을 세워보면 은 다음과 같이 좀 세워볼 수 있을 것 같아요. 자, 이번에는 화면을 보면서 제가 좀 적어보겠습니다. 자, 이건 예시예요. 예를 들어서 박희원 선생님의 커리큘럼으로 1년을 준비해보겠다 하신다면 자, 2월부터 4월까지 대형 강의가 열리죠. 2월에 기초 1, 3월에 기초 2, 그리고 가창까지 수업을 들으시고 그리고 장구를 들으시면 되겠습니다. 장구 수업은 4주가 이제 커리큘럼이기 때문에 매달 장구 수업은 오픈이 되니까 자기의 어, 역량에 맞춰서 장구 수업을 들으시면 되겠어요. 그래서 예를 들면 나는 어, 좀 장구를 일찍 듣고 싶다 하시면 은 5월이 아니라 4월에 장구를 들으시면 되겠죠. 네, 그리고 어, 장구까지 들었는데 나는 조금 더 심화 과정이 필요해 하시는 선생님들은 6월, 7월 중에 개인 레슨을 어, 필요하신 횟수만큼 등록해서 이제 수업을 받으시면 돼요. 그 필요한 만큼은 어, 선생님의 판단도 있으시겠지만 가급적이면 서, 저희 강사분들과 상담을 통해서 수업 횟수를 잡으시길 바라겠습니다. 자, 그래서 11월에 이제 1차 필기 시험을 보시고 12월 그리고 1월까지 이렇게 실기 수업을 어, 들으시면 되겠습니다. 저는 9월부터 11월까지 네 강의가 개설되지 않아요. 이때는 선생님들 1차에 집중하시라고 강의를 따로 개설하지 않으니 상반기에 가급적이면 저에게 수업을 들으시길 바라겠습니다. 자, 저 말고 또 다른 선생님들이 계셨죠? 어, 나는 대형 강의보다는 개인 레슨부터 바로 시작하고 싶어 이런 선생님들은 바로 2월부터 개인 레슨을 신청하시면 되겠습니다. 그때는 송지현 선생님과 최은선 선생님이 계시죠. 그래서 6월부터 쭉 이렇게 역시 상담을 통해서 횟수와 그리고 어떻게 연습을 하면 좋을지 방향에 대해서 의논을 하셔서 횟수를 등록하시면 되겠습니다. 자 그러면 강사 선생님들을 소개해 보겠습니다. 네 이렇게 한복을 곱게 차려입고 네, 사진을 찍었는데요. 자, 제일 끝에 있는 사진이 저 박희영 강사이고요. 그리고 가운데 송지연 선생님, 그리고 마지막으로 최은선 선생님 이렇게 강사 세 분이서 여러분들의 민요 장구를 책임지도록 하겠습니다. 많은 선생님들이 어. 걱정을 하셔요. 2월, 3월에 오셔서 저는 민요를 불러본 적도 들어본 적도 없는데 과연 제가 장구를 치면서 부를 수 있을까요? 이렇게 많이들 걱정을 하세요. 그럴 때 저는 정말 단호하게 말씀드려요. 선생님 가능하세요. 저만 믿고 따라오시면 12월에 아주 명창처럼 아주 명인처럼 장구도 치고 
어, 민요도 부르고 판소리도 부르실 수 있습니다. 이렇게 말씀을 드리는데요. 저만 믿고 또 저희 선생님들만 믿고 열심히 따라와 주신다면 23년도 민요 시험은 아주 완벽하게 준비하실 수 있을 것 같습니다. 네 그러면 여기서 마치도록 하겠습니다. 수업 시간에 뵙도록 할게요. 감사합니다.